。这部剧绝对是美剧的神作，每部评分都在九分以上。该剧以美伊战争为背景，能够在美国本土上映，本身已经是个奇迹。而更牛逼的是，就在影片上映后，时任美国总统的奥巴马。竟然也给出了高度的评价。美伊战争期间，美军在一次行动中解救了一个被基地组织囚禁了八年的士兵。士兵回国后，瞬间成为了全美的国民英雄。副总统亲自到机场迎接。在政府的安排下，大山四处宣扬美军的功绩。正当美政府为解救大山沾沾自喜时，中情局探员丽姐却陷入了深深的忧虑中，因为她在伊拉克工作期间买通了监狱的守卫，在那里她获得了一个重要情报：有一名美军士兵已经被策反。而大山是目前为止在这场战争中唯一幸存的人。他向上司申请对大山展开调查，可沉浸在各种荣誉中的政府高官拿允许丽姐胡作非为，断然拒绝了他的请求。可丽姐却是个执着的主，她竟然违背上司的命令，私自闯入大山家，在各个角落都安装了摄像头。遭受八年黑人折磨的大山终于回家，可看着眼前的爸爸，孩子们却显得不知所措。好友大壮得知大山回来，特意赶到机场迎接，多年不见的兄弟紧紧拥抱在一起。可看着这温馨的场景，大山的妻子却五味杂陈。因为就在他接到大山被救的电话时，他还和大壮在一起。为了找到大山叛变的证据，丽姐和助手24小时监控着大山。经过一夜的蹲守，丽姐发现有两个奇怪的电话打到大山家，可都因大山妻子接听而被挂断。而这两个电话却无法被追踪，这让丽姐更加确定大山有问题。第二天，大山在接受完安全审查后，接到妻子的电话。可他却撒谎说审查还未结束，随后独自一人来到公园。就在这时，一个红衣女子悄悄地向他靠近，而这一切当然没有躲过丽姐的监视。此时的丽姐正在不远处的车里监视着大山的一举一动。可当听到他们的对话时，丽姐才意识到这个女人不是别人，正是和大山一起被捕的另一名美军的遗孀。她找到大山只是为了得知丈夫的死因，她的丈夫在被捕后被活活打死。可她不知道的是，打死丈夫。正是坐在他面前的大山，一无所获的丽姐回到家中，却发现上司早已等候多时，公然违背上级指令的结果，只有等待军事法庭的审判。为了阻止上司揭发自己，丽姐甚至使出了美人计。情绪极度低落的丽姐来到酒吧，可这里也到处播放着大山的英雄事迹。很快，一个小哥就过来搭讪，丽姐也欣然接受对方的邀约。可正当她起身准备换地方时，却看到乐队的吉他手不断的摆弄着吉他。再回看电视上的大山，似乎让他明白了什么。他赶紧来到上司家，给他看了大山所有电视转播的视频。通过多次的对比，他们发现了一个惊人的秘密：大山手指摆动的频率似乎是一种专属的代码，他好像在给某些人传递着特殊的信号。而另一边，出来晨跑的大山径直跑到了白宫门口，眼神中却充满了怨恨。这是发生在美伊战争中的一幕：一名美军士兵被扔进坟墓中，基地组织用枪对准另一名美军。随着一声枪响，大山在噩梦中惊醒。这是他在战争中。
因为就在几天前，中情局线人在执行任务中被意外杀害。而某国王子赠送他的珍贵项链也随之消失。紧接着，项链出现在地下钱庄。中情局认为这是王子资助恐怖分子转移资金的一种方式。他们通过调查得知，购房男子是一名大学教授，妻子则是一名富家女。但在进一步取证中，却未发现任何异常。另一边，从中东战场回归的英雄大山游走于各个部队，频繁出现在各大媒体，为新兵们做着慷慨激昂的演讲，而目的则是帮助政府把这群新兵弹劾。一批批的送到前线，大山瞬间又成了炙手可热的明星。政府也对大山的表现十分满意。为了避免产生误会，上司让丽姐解除对大山的监视。丽姐只好趁大山家没人，再次潜入家中，亲手拆掉了所有的监控设备。正当丽姐对大山的调查陷入僵局时，事情再次出现了转机。中情局通过盟友国的帮助，截获了一名基地组织成员，而他正是解救大山行动中唯一幸存的武装人员。丽姐想利用他来确认大山是否已经叛变。可中情局领导却认为，让一个基地组织成员去指控当下炙手可热的国民英雄，简直是荒谬至极。他们认为，让大山一起加入神剧，快速找到基地组织转移资金的方式，和你袭击美国本土的目标更为实际。于是，大山被请到了审讯室。当他看到画面中的人时，眼神中充满了愤怒，嘴上不停地问候对方的家人。原来，这个人正是他被俘期间看守他的人员之一。大山被囚禁这八年。受到的非人折磨，这个人绝对脱不了干系。简单的审讯对于恐怖分子没有任何效果，因此中情局必须采用些特殊手段。只要是犯人打盹，刺耳的音乐就会马上响起，如此反复永不停止。加上空调直接开到零下六百六十六度，很快犯人就交代了同伙的藏身地点，同时还包括一个邮箱地址。通过追踪邮件地址，丽姐发现了一个惊人的秘密：邮件经过四十多个国家的加密转发后，最后。竟然又回到了开始调查的教授邮箱中。可当他们赶到教授家里时，这里早已人去楼空。第二天，大山找到中情局副局长，要求与恐怖分子见面。副局长本想拒绝，但大山却给了他一个无法拒绝的理由。作为一个国家英雄，在战争中饱受创伤，他必须直面曾经虐待自己的仇人，以消除那八年囚徒生活对他精神和身体的双重打击。他们来到审讯室，当恐怖分子看到大山时，脸上的表情瞬间凝固。仇人见面分外眼红。大山直接揪起仇人摔在地上，安保赶紧上前阻止。看着激动的大山，中情局领导只好结束这场探视。可就在大山离开后不久，恐怖分子竟然在审讯室自杀，工具则是一个剃须刀片。对于这种级别的犯人，关押前搜身低于五十次都属于重大工作失误，他根本不可能把刀片带进审讯室。唯一的可能就是有人把刀片给他。得到消息的丽姐赶紧找到上司，反复查看大山进入审讯室的监控，可他们扭打的地方。却正好在监控死角，没有任何证据证明大山提供了刀片，丽姐只好无功而返。可就在她离开后，上司却看着犯人的尸体，嘴里念念有词，似乎在说着某种祷告词。为了找出给他提供凶器的人，所有与他接触的人都要进行测谎，而大山则是嫌疑最大的一个，因为丽姐始终认为他已经被基地组织策反，但碍于大山国民英雄的身份，政府不可能允许他这么做。恰好大山卷入了这次事件中，这可是千载难逢的好机会。丽姐紧紧地盯着屏幕，可让她意外的是，前面的测试，大山竟然都顺利通过，仪器上没有任何的波动。不甘心的丽姐竟然让测试员询问大山是否背叛过自己的妻子，大山给出了否定的回答，测谎仪仍显示正常，这彻底惊呆了丽姐，因为就在昨天，她还和大山打了一夜的扑克，大山明显是在撒谎，但有史以来，没人能躲过中情局测谎仪的检测，他到底经历了什么？让他的内心变得如此强大。测试结束后，大山找到丽姐，二人来到酒吧，同样有着中东经历的两人，跟昨天一样，再次找到了共同语言。酒过三巡，菜过五味后，他们再次来到丽姐家。可就在第二天起床时，丽姐却无意中说出了大山最爱喝的茶。大山突然明白，丽姐一直在监视着自己，正经历着婚姻危机的大山，本以为找到了红颜知己，却没想到丽姐是另有目的。
。为了洗清嫌疑，大山答应解开丽姐心中所有的疑。可丽姐的第一个提问，就让大山十分意外。Who's Aisha？ 原来就在昨晚，大山熟睡后，嘴里不停的喊着这个名字。大山表示，这是他被囚禁期间的一名看守，对他非常的友好，因此大山一直心存感激。同时，大山还告诉丽姐，长期的囚禁生活让他皈依了伊斯兰教，自己是虔诚的信徒，这也是支撑他活下去的力量。手上不自主的动作，就是长期拨弄念珠导致的。而更让人意外的是，大山竟主动承认之前撒谎。他在被俘期间曾经见到过基地组织头目，因为他的出现让大山的生活变得舒适，因此大山一直很感激他。但大山坚决否认自己被策反。就在这时，丽姐再次提出了一个尖锐的问题：为什么他被解救，而战友沃克却被杀害？大山也终于说出了这个让他愧疚的真相。在基地组织的逼迫下，是他亲手打死了沃克。虽然大山坦诚不公，可丽姐坚定认为他的情报准确无误，肯定有人被策反。看到丽姐怀疑的眼神，大山知道她始终无法得到信任，随即便转身离开。可就在这时，丽姐接到上司的电话，内容却让丽姐目瞪口呆。原来就在昨天，中情局成功抓获了之前逃跑的教授妻子，在他的指认下，中情局已经掌握了被策反士兵的信息，而这个人竟然是被大山亲手打死的沃克，他根本没有死，而且早已偷偷返回美国。知道真相的丽姐赶紧跑出去找大山，本想挽回两人短暂的情感。可大山却只留给丽姐一句话 ：“Fuck you。”然而他不知道的是，艾萨并不是一名看守。2003年3月20日，随着美军空袭伊拉克，拉开了美伊战争的序幕。这场战争以美军37天速胜结束，共造成伊拉克50万军民伤亡。但战争对美军士兵带来的影响也不可小觑，他们大多都因战后综合症而影响到正常生活。甚至有人流离失所，无家可归。这名在街头乞讨的老兵，就是一名曾参战的陆战队员，同时还是一名顶尖的狙击手。正当沃克穿梭于车流中，只为乞求一顿晚餐时，一辆汽车缓缓摇下车窗，车主给了他十美金。可当他打开纸币时，才发现里边竟然有一把钥匙和一个地址。沃克来到地址上的仓库，这里竟然放着一个手提箱。他打开手提箱，一把顶配的狙击枪赫然出现在眼前。沃克顿时明白，他的使命终于到来。原来，在战争期间，沃克被敌军俘虏，受尽了非人的折磨。最终，他被敌军策反，并被秘密遣送回美国，目的就是随时等待召唤展开行动。但对妻儿的思念，始终是他最大的牵绊。他会不时的打电话给家里，只是静静的听着电话那头妻子的声音。然而，这天却出现了意外。中情局早就监听了家里的电话，通过追踪，中情局很快锁定了沃克。意识到危险的沃克赶紧逃跑，他闯进一家清真寺，抓捕队也紧随其后。可刚一进门，两名不明身份人员便出现，抓捕队果断开枪击毙两人，可这却让他们惹了不小的麻烦。原来这两人只是做成败的普通百姓。第二天，示威群众就堵满了整条街。通过沃克逃跑的路线，丽姐判断他对这里一定很熟悉。他们找到教主，希望得到线索。可教主对于信徒被无辜射杀耿耿于怀，根本不愿意配合。就在丽姐离开后不久，教主夫人却打来电话，胳膊始终拧不过大腿。为了保住丈夫辛苦建立的基业，她只好告诉了丽姐真相。最近这几天，沃克频繁在这里出现，和一个人进行联系，而这个人正是之前给沃克美金的沙特大使。在对大使的调查中，中情局发现他有巨大的资金亏空，但却在短期内全部还清，甚至还发现了他同性恋的癖好。但大使具有外交豁免权，中情局也无法随意调查，因此他们找到大使的资产管理公司，以资产管理为由把他骗出大使馆，试图用曝光性取向来威胁他。可大使根本不为所动。就在这时，丽姐急中生智，说出了一个让她乖乖配合的理由，那就是自己女儿的前途命运。在这种威胁下，大使只好又回到了谈判桌。他是通过一名中间人为沃克传递情报，从而获得丰厚的报酬。每次家里贴好窗花，第二天中午，沃克就会准时出现在广场。就在中情局布控好后，一名可疑人员就拎着手提箱，径直向大使走去。但因为距离太远，根本无法确认嫌疑人身份。丽姐赶紧向嫌疑人靠拢。当看清嫌疑人时，丽姐才发现这并不是沃克，而广场边的楼里，沃克正紧紧地盯着大使，按下了手中的饮料器。随着一声巨响，广场顿时陷入一片恐慌。另一边，刚从超市出来的大山却被打晕。等他再次醒来时，发现自己躺在一间屋子，边上还放着一个电视屏幕。不久后，基地组织头目竟然出现在屏幕中，他们聊起了之前的过往。美伊战争以美国压倒性胜利告终。美军以139人阵亡的代价，造成了伊拉克50万军民的伤亡。但战后，美国在伊驻军期间，却遭到了当地武装组织的疯狂反扑。几年内，美军死亡人数骤增到 9,272 人，更是有大量的美军被武装组织俘获。
。这名被俘的美军士兵已经被关在这里整整五年，与世隔绝的生活让他的精神几近崩溃。而就在这天，他的命运却出现了转机。当头套被摘下时，一个眼镜男站在他面前，而他就是基地组织的头目阿布。惶恐的大山赶紧起身下床，阿布拿着一把刀，径直走向大山。紧接着，割断了绑在他手上的绳索，慢慢的打开浴室门，浴缸中热气腾腾。大山躺进浴缸中，享受着这平凡而又奢侈的瞬间。在收拾齐整后，阿布把他带到了客厅，在这里他见到了艾萨，那个在他回国后一直在梦中呼唤的人，而他正是阿布的儿子。阿布允诺大山，从此后他可以舒适的生活，但条件是要教会艾萨英语。对于入侵自己国家的美国人，艾萨很是抵触。尽管大山各种引诱，艾萨也是避而远之。但一次意外。却让艾萨改变了看法。在一次玩耍中，他无意打翻了花瓶。面对着爸爸责备的目光，艾萨胆怯地低着头。就在这时，大山主动承担了责任，这也让艾萨对大山产生了好感。加上长时间的朝夕相处，艾萨慢慢接受了大山。他们一起做承办，一起读书学习。艾萨把大山当成了最好的朋友，大山也把和儿子年龄相仿的艾萨视如己出。可就在这个阳光明媚的早晨，这种平静的生活被彻底打破。艾萨像往常一样跟大山开了个玩笑。便高高兴兴地去上学，可就在他走后不久，一声巨响把大山拉回到残酷的现实中。这里从未摆脱过战争，他们也根本没有过真正的宁静。大山赶紧跑到学校，可这里已经被夷为平地，到处散落着孩子们的尸体。由美国无人机发起的这次攻击，共造成了82名孩子死亡，而艾萨也未能幸免。大山抱着艾萨的尸体伤心欲绝，可美政府不但不承认此次误伤事件，甚至还宣扬成功摧毁了武装组织基地，之后更是把所有资料全部销毁。因为下令发动这次袭击的正是美国的副总统，而他为了要竞选总统职位，怎么可能让这件丑事公之于众？艾萨的死让大山彻底放下了一名士兵的忠诚，他决定要为艾萨报仇。于是阿布故意放出情报，让美军成功解救大山。被解救回国的大山顺理成章地成为国民英雄，到处做着演讲，提升影响力。而这些只是他们复仇计划的开始。正当大山苦苦寻找复仇机会时，没想到副总统竟然主动送上门，因为准备竞选总统的他。如果能够得到国民英雄的支持，无疑是一个重磅的砝码。因此，他建议大山参选议员，同时邀请他参加即将举行的竞选发布会。而发布会上将聚集着所有的政府高官，这无疑是一次绝好的复仇机会。这里正在举行总统竞选，可不远处，一名狙击手却早已埋伏多时。受邀参加活动的大山看了一眼安保措施，却若有所思。原来他此行的目的可不仅仅是参加竞选活动。而是要把政要们一窝端。临行前，他早已穿好了炸弹背心。正当大山苦于无法通过安保时，突然，慌乱中，安保人员赶紧护送政要进入大楼，根本顾不得报警器的声音。大山也成功躲过安保。会场外，看到这一幕的丽姐却意识到了危险的存在。她知道，作为陆战队头号的狙击手。沃克如果想要射杀副总统，只需要一枪就可以。可他连开三枪却未能命中，这根本不符合常理。回想起大山的眼神，丽姐这才意识到，沃克只是一个帮手，而大山才是那个最终发起袭击的人。他赶紧通知上司，可上司却对丽姐的话不以为然，甚至还让安保人员去控制丽姐，以免她做出出格的事情。看到这一幕，丽姐赶紧驾车离开。而此时，所有政要被紧急带进安全屋，看着眼前的仇人，大山拿出引爆器，慢慢走向副总统。情绪极度紧张的他，想到了和阿布的约定，毫不犹豫地拨动了开关。可意外的是，炸弹背心竟然没有任何反应。他反复拨弄开关，可仍然无济于事。大山来到卫生间，这才发现炸弹的引线已经断开。他重新接好引线，准备再次发起攻击。另一边，丽姐来到大山家里，希望女儿能够及时阻止大山。可女儿根本不相信他。就在这时，妈妈及时赶了回来，同时警察也赶到。就在警察把丽姐带走后。看着他落在地上的电话，再回想起爸爸之前的怪异举动，女儿开始担心起了爸爸。大山再次走回安全屋，屏气凝神。就在他想按下引爆器时，突然安保人员却叫住他。原来是女儿打来电话。虽然女儿复述了丽姐的话，可他坚信爸爸不可能是恐怖分子。他告诉大山，自己在家里等他回来。听着女儿的话，大山的眼中满是不舍。就在这时，危险被解除，所有人被带离安全屋，大山也只好放弃行动。可深夜里。他却独自来到桥洞下，在这里等着他的正是狙击手沃克。沃克把电话交给大山，电话那边正是基地组织头目阿布。可意外的是，就当大山和阿布通话后，他竟然毫不犹豫地击毙了沃克。原来，因为行动失败，阿布已经不再相信大山。击杀沃克
，正是他表决心的方式。大山认为，他完全可以竞选议员，从而潜伏在美国最高领导层，伺机发起针对总统更大规模的袭击活动。电视上正在播放以色列空袭伊朗和设施的新闻，可作为中情局特工的例子，却只顾着打理菜园，根本提不起任何的兴趣。原来，就在几天前。他因将国民英雄大山误认为是恐怖分子而被中情局除名，可就在当晚，中情局副局长却主动找上门。就在刚刚，一国某地区指挥官妻子联系中情局，为其提供了一条重要信息。指挥官认为空袭事件，美国才是幕后主使，因此正伺机报复。可他却不愿再透露详细的信息。当丽姐的上司感到黎巴嫩，想了解更多信息时，指挥官妻子却起身就走。他点名，只有见到丽姐才能说出实情，因为他正是丽姐在中东工作时发展的线人。丽姐曾帮他摆脱了丈夫的家暴，同时允诺他，如果想离开伊朗并提供重要情报，可以拿到500万美金，还会将他带到美国，重新开始生活。在线人那，丽姐得知，指挥官将和基地组织头目阿布进行会谈，共同谋划针对美国本土的袭击事件。丽姐把情报转告给副局长，可副局长却对丽姐产生了怀疑，因为他本想让丽姐的上司和他一起去见线人。以确定情报的可靠性，可刚下飞机的丽姐就被人盯上，在甩开跟随后，为争取时间，只好独自去见线人。加上丽姐被中情局除名后，被诊断为狂躁性抑郁症，大家对她的精神状态一直很担忧。但在丽姐上司的建议下，副局长还是决定展开抓捕行动。行动分为抓捕组和击毙组，最佳方案当然是活捉两个组织领导人。可当两伙人见面时，这才发现对方人多势众，抓捕行动根本无法展开。中情局只好采用第二套方案。直接击毙两伙组织头目。可就当阿布刚走下车，一名小弟给他一个手机，看到信息的阿布扭头就去，也幸运的躲过了狙击手的子弹。原来竞选议员成功的大山得到了副总统的充分信任，他把大山带到秘密会议室，这里正在同步直播抓捕行动。当大山知道抓捕行动的目的后，他冒着生命危险给阿布发了那条救命信息。另一头，得知行动失败的丽姐紧急来到线人家，把他接上车。可就在要出发时，丽姐却临时决定回到线人家里。他想尽量搜集有用的线索，把桌子上的材料全部放进了一个布袋子里。可经过一宿的分析，这些材料却没有任何的价值。就当上司整理材料时，却意外发现装材料的袋子似乎有问题。他打开袋子，里面竟然有一张存储卡。他把存储卡插在电脑上。可当看到存储卡的内容时，上司才发现这里藏着一个惊人的秘密。视频中，大山正做着慷慨激昂的介绍陈词。本以为是大山的竞选材料，可当看到后边时，上司才明白，这根本不是什么竞选材料，而是大山在袭击副总统前录制好的视频。这段视频向所有人解释了他发起袭击的目的和初衷，而这也是他已加入基地组织的强有力证据。The vice president and members of his national security team, who I know to be liars and war criminals, responsible for atrocities they were never held accountable for. This is about justice for 82 children whose deaths were never acknowledged and whose murder is a stain on the soul of this nation. 这个女人看着桌上的安眠药，她决定在今晚结束这操蛋的人生，被单位开除，被认定为精神病，甚至心爱的人亲手把她送进精神病院。身边人的不信任让她彻底失去了活下去的勇气。她拿起药品，大口大口地吃下去。可就在这时，一阵急促的敲门声却彻底挽救了他的人生。中情局上司找到丽姐，给了他一个足以改变命运的证据。通过大山的视频，丽姐这才意识到，他之前判断大山是恐怖分子是完全正确的。这终于让他打开心结，也让他再次恢复信心。得知真相的副局长亲自向丽姐道歉，同时决定逮捕大山。可丽姐的上司却提议，应该放长线钓大鱼，从而破坏基地组织、袭击美国本土的计划。于是。一个秘密调查小组成立了，大山再次被24小时监控。为了掌控全局，副局长指派一名负责人主管这项工作。通过对大山的监视，在夜晚的酒吧里，大山似乎有了异样的举动。他反复拿起电话，却又犹豫不决。正当大家都认为他要联系接头人的时候，丽姐的电话却突然响起。原来，在秘密小组刚成立后，负责人就让丽姐故意与大山偶遇，并告诉他自己恢复了工作，目的是引起大山的警觉。从而与基地组织的接头人取得联系，而大山打电话给丽姐，则是想进一步套取她的信息。丽姐也决定将计就计，来到酒吧赴约。她再次故意透露调查基地头目阿布的信息。可当大山提到丽姐治疗的情况时，丽姐却显得过度紧张。随即，大山便转身离开。虽然监控前的负责人和上司都没看出有什么不妥。
可丽姐的第六感让他意识到，大山已经识破了自己的动机，他竟然擅作主张，独自来到大山的房间，直接和大山摊牌。得知丽姐仍在调查自己，而且已经掌握有力证据的大山，慢慢的走向丽姐。看到情况不妙，负责人下令拘捕大山，抓捕小队瞬间冲进房间，控制住了大山。可在审讯室中，面对着负责人的审讯，大山否认任何指控，负责人只好拿出大山录制的视频，随即离开审讯室。看见视频的大山，情绪也开始逐渐低落。当负责人认为大山已经崩溃时，他再次回到审讯室，可大山仍否认参与了恐怖活动。愤怒的负责人掏出随身的匕首，直接扎在大山手上。丽姐和上司赶紧冲进来阻止，而他这么做的目的，则是为接下来丽姐的审讯做铺垫。果不其然，在丽姐的情感攻势下，大山终于交代了他跟阿布之间的过往。可对于阿布接下来的计划，他却并不知情。第一次向人吐露心声，大山感到了久违的轻松。可他也知道。自己的人生即将走到终点，而就在这时，丽姐却给了他一次重生的机会。如果他能配合中情局，捣毁阿布的袭击计划，他将获得豁免权。大山也就此开启了双面间谍的人生。被中情局成功招募的大山，故意向基地组织联络人，透露了掌握的重要信息。虽然大山之前误杀了基地组织成员，但这一重要信息的提供，让他们再次相信大山的忠诚，因此也让他参与了更为重要的袭击活动。正因为这次活动。中情局成功击杀大量基地人员，这让基地组织头目阿布怀恨在心。他竟然亲自潜入美国，伺机报复。接下来，一场离奇的车祸就发生了。紧接着，大山接到阿布的视频电话，而电话里，阿布正用枪顶着丽姐的头。大山再次成为了阿布的棋子，他偷偷来到副总统办公室，按照阿布的指示，找到了副总统心脏起搏器的密码。大山深知阿布的性格，无论成功与否，他都会杀掉丽姐，因此大山要求必须亲眼看见丽姐离开。才会告知密码。阿布只好放走丽姐，但他清楚的知道，放走丽姐就暴露了自己的位置，这无异于让他陷于危险之中。而在丽姐和杀害艾萨的仇人副总统之间，大山毫不犹豫的选择了丽姐。正当大山发送完密码后，副总统就回到了办公室。收到密码的阿布让手下迅速启动远程操控。随着心脏起搏器的变化，副总统也开始发病。而就在他临死前，大山也终于说出了真相：逃出来的丽姐。拦下一辆大货车，抢下司机的电话，迅速给上司打了电话。抓捕小组以光速赶到现场，在地毯式搜索后，终于在一间地下室中发现了阿布。而他似乎早已预料到结果，静静地等在那里。正当他准备掏枪自尽时，抓捕队迅速开枪将其击杀。因为大山的冒死营救，让丽姐和大山的感情迅速回温。他们再次来到爱的小木屋，可就当丽姐去买早餐时，一把狙击枪却偷偷地瞄准了大山。原来，在阿布被击毙后，中情局副局长认为。大山在没有利用价值，他不但想收回豁免权，甚至还派行动小队负责人暗杀大山。而他这么做，并非为国家安全着想，而是为了杀人灭口。因为只有大山知道，他是和副总统一起发起无人机空袭伊拉克学校，造成82名无辜孩子身亡的罪魁祸首。得知真相的负责人不但没有杀大山，反而来到副局长家，警告他远离大山。获得豁免权的大山，本以为一切都已经结束，他决定和丽姐开始新的生活。可就在副总统的葬礼上，中情局大楼总部、副局长致告别词的时候，大山和丽姐来到其他房间，却意外发现自己的车被人从停车场开到了中情局楼下。紧接着，中情局总部大楼被夷为平地。苏醒后的丽姐顿时怀疑起了大山。可就在这时，电视上开始播放之前大山刺杀副总统时的录像视频，基地组织也发布声明，承认为袭击事件负责。大山这才明白，阿布的死是刻意为之，他让所有人都放下了警惕，从而完成对整个中情局的团灭。而在他临死时，还不忘让大山背负上恐怖分子之名，就算他浑身是嘴也解释不清。得知真相的丽姐帮助大山制作了假身份，紧急逃离美国。而整个中情局只剩下大难不死的丽姐。国会成立了调查委员会，对中情局幸存人员展开调查。为了稳固中情局的地位，丽姐在审查过程中竭尽全力保护中情局仅有的尊严。可委员会主席却认为，这次袭击活动完全是中情局失误造成的。委员会认为，中情局在明知大山被策反的情况下，还选择与其合作，是造成这场事故的主要原因。同时补充了新鲜血液的中情局，也在加快查找本次袭击的幕后主使。很快，他们得知了此次行动是由伊朗情报部副部长发起的，同时也锁定了六名参与者。新同事建议丽姐的上司行使代理局长的权利，对六人展开行动，可他却认为。六人分处世界三大洲不同的地方，同时展开行动成功的几率很小，因此拒绝展开行动。可接下来的事却让他改变了主意。调查委员会在审查后提出了解散中情局的建议，这让中情局面临着建制以来最大的威胁。
他们必须做出些成绩，替中情局挽回颜面，从而稳固中情局的地位。于是，戴局长决定展开对六名参与者的击杀行动。在周密的部署下，六名参与袭击的人员被成功击杀，中情局总算打了一次翻身仗。戴局长向审查委员会汇报胜利消息，但意外的是，他竟然把丽姐曾有精神病史的事公之于众。很显然，他要把中情局遭袭的责任扣在丽姐和大山的身上。前几天还在为中情局据理力争，转身就被最信任的上司出卖。这让丽姐产生了极大的怨恨。很快，丽姐就被带到精神病院。与其说是治疗，还不如说是软禁，因为就在不久前，有人将丽姐和大山交往的消息散布给了媒体。为了帮助大山和自己洗清嫌疑，丽姐找到媒体想爆料真正的事实。这对处于风雨飘摇中的中情局，无疑是致命的打击。而这正是丽姐被送进精神病院的主要原因。可就在这时，一名资产管理公司的员工找到丽姐，他表示可以帮助丽姐离开这里。但从事情报工作多年的丽姐心知肚明。这根本不是资产公司的员工，而是某国从事线人招募的人员。虽然对中情局恨之入骨，但丽姐还是果断地拒绝了对方。为了尽早离开精神病院，她开始积极配合治疗，处处多加小心。这天，她终于迎来了法院审查的机会。如果通过审查，她就可以离开这里，回归正常的生活。医生认为丽姐完全符合出院条件，法官也倾向于通过审核。可就在丽姐等候判决时，中情局新招募的特工却悄悄来到医院，紧接着。法官就宣布丽姐的精神评定未能妥。丽姐心里清楚的很，这是上司的主意，她根本不想让自己离开这里。正当丽姐陷入绝望时，一封法院的紧急裁决却让事件峰回路转。法院允许丽姐短期内离开精神病院。丽姐顾不得询问原因，赶紧收拾东西，回到家里。曾找过她的资产管理员工竟然在家里等候多时。员工表示自己的老板想见丽姐，他可以帮助丽姐永远摆脱精神病院的困扰，同时还可以给她一笔丰厚的报酬。可丽姐根本不在乎。他仍坚守着一名特工的忠诚，可接下来，员工却说出了一个让丽姐不能拒绝的理由。他提醒丽姐，他的存在已经成为中情局最大的隐患，因此中情局根本不可能放过他。在中情局工作多年的丽姐深知，这的确是中情局的作风，因此他只好答应与其老板见面。老板表示自己有一个大客户，他想了解为什么会丢失六名生意伙伴。丽姐瞬间意识到，他指的伙伴正是之前被击杀的、参与恐怖袭击的六名人员。同时，丽姐也知道。能给他提供帮助的，正是背后的那个大客户。因此，他要求必须和大客户面谈，才能告知真正原因，否则将不会透露半点信息。老板也只好答应丽姐要求。然而，就在当晚，丽姐通过五个多小时的辗转，她竟然来到了上司的家里。我来找。女人正准备睡觉，突然，两名歹徒冲进屋里。还没等女人反应过来，两人已经来到身边。女人的眼中充满恐惧。果不其然，歹徒让她脱掉衣服。在面临死亡威胁的情况下，女人只好照做。可意外的是，歹徒并没有像你想的那样，而是拿出金属探测仪，在她身上来回的检查。在确定安全后，他们给丽姐套上头套，把她带到一个秘密地点。在这里，丽姐见到了一个瘦瘦的男人，而他正是伊朗情报部副部长。可在丽姐恐惧的眼神下，却藏着一丝丝的兴奋。原来，从上司在国会主动出卖丽姐，到丽姐被送进精神病院，再到资产公司高管策反丽姐，这一步步都在他们的计划中。而最终目的，就是要和这位副部长见面。因为之前中情局在击杀的恐怖分子那里收集了大量的资料，通过对资料的分析，他们掌握了副部长一个惊人的秘密：他竟然通过资产管理公司私吞伊朗国防部高达上亿的资金。这一线索。原本可以让他被伊朗扫地出门，可上司却觉得他们完全可以策反副部长，从而获得更大的利益。因此，他们精心布下了这个局。可副部长也不是个憨货，他为了确定丽姐是否真的被招募，对他进行了测谎。所有测谎的结果都显示，丽姐没有一句真话。可丽姐也并不担心，她抛出了致命的杀手锏。副部长也是个硬茬子，他知道被敌人掌握了把柄，横竖都是死，根本不愿意配合。可就在他和丽姐上司谈话后，却决定返回伊朗。成为中情局的一名线人，就在他离开前，告诉了丽姐一个天大的好消息：大山并没有参与恐怖袭击，放置炸弹炸掉中情局的另有其人，而这个人现在还在美国。回到中情局的上司，正在为成功招募副部长而高兴时，却得到了一个坏消息：原本应该自己接替的局长职位，竟然被审核委员会主席接替，两周后就会上任。而更令人气愤的是，在主席知道招募计划后，竟然把事情捅到了总统那里。上司以主席为接替局长为由将其支走。之后更是提出了一个大胆的计划，他要通过刺杀伊朗情报部长，从而使招募的副部长升职，进入伊朗最高领导层，而这也是副部长同意被策反的主要原因。同时，美国也可以了解伊朗和设施的最新进展。
，从而左右伊朗政府的决策方向。另一方面，丽姐为了替大山洗清嫌疑，锁定了放置炸弹的人。可就在监视过程中，丽姐发现嫌疑人即将被灭口，她赶紧下车保护嫌疑人。但如果她这么做，就会暴露了策反副部长的事情。在紧急情况下，中情局只好下令击倒丽姐。受伤的丽姐口吐芬芳，因为她知道，如果上司在这，可能是另外一种结果。而这时，上司已经悄悄来到了委内瑞拉，在一个封闭的牢房中，他再次见到了大山。每年发生在世界各地的偷渡事件数以万计，仅我国在2021年查获的就有 4.7 万人，而每年因偷渡死亡的人数更是令人毛骨悚然。可仍然有人甘愿铤而走险。这几个人就准备在天黑后。从伊拉克边境进入伊朗，可就在天刚见黑时，一支伊拉克巡逻队就发现了。在巡逻队的火力压力，偷渡者寸步难行。眼看着巡逻队步步逼近，他们只能硬着头皮跑向边境线。在巡逻队的穷追不舍下，他们再次被困在大石头后。队友示意开枪掩护，让大山继续前行。正当他们准备行动时，突然四周灯光亮起，一伙武装人员已经把他们包围了。可通过对话，大山得知他们并不是伊拉克人，而是伊朗的边防军。原来他们在刚才的逃跑中已经越过了边境线。大山赶紧表明自己的身份，是美国中情局爆炸案的主谋，并寻求政治庇护。很快，他们就被带到了审讯室，而负责审判他们的正是被中情局招募的线人——伊朗情报部副部长。还没等大山开口，副部长直接掏枪击了队友。愤怒的大山冲向副部长，可也无可奈何。而副部长这么做，竟然是为了保护大山。原来，副部长早已知道大山此行的目的是刺杀情报部长，从而让他取代部长的位置。作为美军陆战队员，却亲手炸毁美国中情局。副部长以此为借口，向部长透露大山拥有巨大的宣传价值。可部长却对大山心存疑虑。副部长借机建议他可以亲自审问，而目的则是给大山制造机会。为了确定大山是否真的寻求庇护，部长决定亲自审问大山。可地点却定在一座民房旁边。大山一步步走向部长，隐蔽地拿出副部长给他的情话物。可就在要接近部长时，他却直接上车离开。紧接着，大山被带进民宅中，在这里。他竟然见到了阿布的遗孀，而部长的意图，则是让阿布的遗孀审问大山，因为他们在伊拉克期间曾共同生活了三年。通过他的确认，让大山得到了信任。当大山再次走出房间时，他被整个伊朗的国民视为英雄，同时大山也成为了伊朗政府的宣传工具，开始到处帮助伊朗政府做宣传。可这也引起了派他前往伊朗参与刺杀行动的中情局的担忧，他们担心大山在获得优待后叛变。从而将副部长已经被策反的事情揭穿。为了保护副部长这颗重要棋子，中情局在新任局长的组织下，竟然想干掉大山。幸亏丽姐及时通知他，才让他躲过一劫。知道真相的大山彻底愤怒，他告诉看守自己有关于副部长的重要情报，要向部长汇报。在部长办公室里，大山将所有的事情和盘托出。得知真相的部长也对大山另眼相看。可就在这时，大山突然拿起桌子上的烟灰缸，直接将部长砸晕，随后找来靠垫。成功的完成了任务。中情局在得知大山顺利完成任务后，赶紧组织营救小队，准备带大山逃离伊朗。丽姐将大山带到安全屋，等待救援队的到来。半夜里，外边传来声音，本以为是救援队，可出来后，等待他们的竟然是伊朗国民卫队，而带头的正是副部长。原来，在部长被刺杀后，副部长被任命为捉拿大山的总指挥。而中情局新上任的局长认为。如果副部长成功完成抓捕任务，更有助于他顺利接替部长职位。因此，他竟然主动暴露大山的位置，目的则是抛弃这个出生入死、为他们完成任务的有功之臣，从而帮助副部长顺利进入伊朗最高领导层，达到中情局控制伊朗政府决策的目的。丽姐赶紧给上司打电话，试图挽救大山，可此时的上司也无能为力，因为总统已经介入这件事情。同时，成功组织并实施这次计划的他，也被中情局无情开除。深夜，一台吊车静静地放在空地上，而这里将要举行一场绞刑。犯人正是刚刚被捕的大山。随着吊车的缓缓上升，大山被高高吊起。尽管丽姐声嘶力竭的呼喊，大山能给予的回应也只是身体的无序抽动。四个月后，中情局为参与刺杀行动牺牲的同事举办告别仪式，可在功勋墙上根本没有大山的名字，因为局长认为他并不是中情局的工作人员。他所有的付出虽然大家心知肚明，可这却不能被摆在明面上。仪式结束后，丽姐缓缓地走向功勋墙，在上面偷偷地加上了那颗属于大山的荣誉之心。随着2021年美国仓皇撤离阿富汗，这场耗资 2.2 万亿美元、美国历史上时间最长的战争也宣告结束。同时，美军在阿期间众多不为人知的事实也慢慢展现在世人面前。2015年，美国决定签署撤军协议前，美国驻巴基斯坦情报部长获得一条重要线索：处于暗杀名单中的一名基地领导人。目前正在巴阿边界的民房中，他请求阿富汗站长立即调集武装战机实施攻击计划。
。可就在袭击后不久，一条视频就在社交媒体广泛流传。原来，在轰炸时，那里正在举行一场婚礼，而这次攻击造成了40多名平民身亡。阿亚是这次袭击中唯一的幸存者，而那段视频正是他录制的。袭击事件发生后，美国驻巴基斯坦大使馆却没给出任何的解释。愤怒的巴基斯坦群众把大使馆留得水泄不通，这让美国中情局陷入十分尴尬的境地。局长让丽姐立即飞往巴基斯坦，向巴基斯坦大使解释原因。可丽姐刚下飞机，电视上就开始播报消息：巴基斯坦站长的身份被暴露。愤怒的巴基斯坦人民，全国搜索这个罪魁祸首。丽姐和大奎赶紧去救人，可刚把站长接上车，就被人们团团围住。虽然大奎接连开枪，可还是无法熄灭众人的怒火。站长被众人拉出车外，活活打死。眼看救援无望，大奎只好驾车离开。这场事故后，丽姐被召回中情局，局长以工作失职为由，拒绝让她担任阿富汗站长。可在大奎的提示下，丽姐在一名巴基斯坦情报人员那里得知，其实局长早就知道站长信息被泄露的事情，可他却未采取任何行动。丽姐以此作为要挟，成功来到巴基斯坦担任站长。就在丽姐离开后不久，大奎就发现了一条重要线索。在袭击发生时，一名可疑人员出现在事发现场。看到视频的丽姐意识到，站长的死并不是意外，而是一场精心的谋划。因为这个可疑人员长期受雇于巴基斯坦情报部门，丽姐赶紧对他实施监控。就在这时，幸存者阿亚却突然找到丽姐。原来，在袭击发生后，电视台曾专访过阿亚，可他却不愿多说一句。通过这段视频，丽姐判定阿亚一定知道一些有用的线索，因此她找到阿亚，答应他。如果提供可靠信息，不但会获得丰厚的回报，还会带他前往英国安家。而阿亚这次找到丽姐，也确实是有所求。眼下他急需一笔资金，丽姐毫不犹豫地答应他。可紧接着就派手下跟踪阿亚。阿亚来到医学院，购买了一批药品后迅速离开。接下来，阿亚来到一处地点，和一个人紧紧抱在一起，而这个人正是他的叔叔，也是袭击计划中美国要暗杀的基地组织领导人。美阿战争期间，在美国压倒性的进攻中，塔利班政权迅速瓦解。为保留一线生机，塔利班回撤到巴阿边界，成为这个地区的实际控制人。但是，凡要进入该区域的人员，都会经过政府军的严格检查。面对着政府军的巡查，阿亚显得十分紧张，因为他此行的目的是找自己的叔叔，基地组织的四号人物。政府军反复查看阿亚的假护照，而此时，监控中的美中情局比阿亚还要紧张百倍，因为他们付出了太多的代价。才得到阿亚这条线索。他们想在阿亚和叔叔见面时，使用无人机完成暗杀行动。政府军把阿亚叫到旁边，可还没等政府军盘问，阿亚就拿出身上所有的纸票。果不其然，有钱能使莫推鬼。阿亚顺利过关后，通过电话联系了自己的叔叔。紧接着，他来到约定地点，一伙武装人员找到阿亚，把他带到了一处空地。在焦急的等待中，四号人物终于出现。中情局赶紧确认身份，可正当要攻击时，意外却发生了。一名被抓获的美国人。从车上被带下来，而他正是丽姐的上司，美国中情局前任局长。原来，前局长卸任后加入了一家跨国公司，他此次来巴的目的是为了开展业务，可在离开时却被塔利班在机场抓获。但在严格的安保措施下，塔利班根本不可能进入机场，这也让丽姐更加确定自己的判断。八国官方有可能卷入了这次事件中，前局长被抓，让中情局陷入十分被动的局面。而基地组织早已知道阿亚被利用，等待着他的只有死亡。看着辛苦培养的线人被杀，丽姐几近疯狂。她下令发起攻击，可大奎赶紧制止，因为如果这样做，前局长也性命难保。有了前局长的保护，四号人物就像有了护身符。他竟然离开控制区域，大摇大摆地回到了自己的家中。由于美国发起的战争，当地居民给反围者以英雄般的待遇。虽然这一切都在中情局的监视下，可他们却无能为力。得知前局长被俘，现任中情局长赶紧飞到八国，通过大使与八国取得联系。希望通过八国的牵线与基地组织展开谈判。果不其然，在八国的撮合下，基地组织开出了交换条件，以五名被美国抓获的基地成员交换前局长。可这五名成员都是基地组织的重犯，中情局只好向白宫汇报情况。但就在这天夜里，丽姐却突然接到一个电话，而这个电话竟然是前局长打来的。这里正在举行一场谈判，美国正与代表基地组织的八官方在确认释放人员名单上讨价还价。可就在谈判进行到如火如荼之际，中情局长和丽姐却突然离开谈判桌，转身来到作战指挥室。因为这里正在开展营救行动。就在昨晚，前局长制造自杀的假象，趁看守留神时将他搅晕，顺利逃出了关押点。经过一夜的逃跑，他来到了一座小镇中。在丽姐的指引下，他来到线人家中。对于基地组织来说，在这么大的地区搜索他，简直是大海捞针。当大家以为安全时，街上却出现了大批基地成员。丽姐这才意识到。
，他们的救援行动早就被八官方知晓，而基地组织的到来也一定与八官方有关。他赶紧指挥前局长离开，可就在丽姐的指挥下，前局长却一头撞进了敌人的包围圈。他声嘶力竭地问候丽姐家人，因为他知道这是丽姐刻意为之。原来就在刚刚，为了不让自己成为基地组织的筹码，他宁可自杀殉国。虽然在丽姐的劝说下，他放弃了这个念头，可丽姐太了解他了。如果在明知被抓的情况下，他仍然会选择自杀，眼看突围无望，丽姐只好主动把他交给基地组织，这样还能通过谈判为他保留一线生机。再次回到谈判桌上，中情局只能答应基地组织的要求，同意用五名重犯进行交换。听到这一消息，八方情报部官员却露出了一丝诡异的微笑。很快，五名重犯被带到八国，一场交换仪式正式开始。可双方的不信任，让这场交换行动变得扑朔迷离。很快，前局长被带到交换地点。可当押送人员撤离后，丽姐才发现她身边留下了一个孩子，而这孩子身上竟然穿着炸弹背心。八方官员帮基地组织传话，如果成功交换人质后，孩子自然会离开。可当人质走向交换区时，前局长却突然坐在地上，他宁愿死在这里，也不愿意进行这场交换。见此情形，押送人员已启动炸弹威胁，让他赶紧起身。可前局长根本不为所动，眼看着交换行动就要失败，在征得同意后。丽姐孤身一人来到前局长身边，在丽姐的劝导下，她终于答应和丽姐一起回家。双方成功交换人质后，意外却再次发生。就在车队返回大使馆的途中，却遭到了火箭弹的袭击。大使馆内的陆战队紧急展开救援，可就在他们离开后，基地组织却通过秘密通道，悄悄地潜入了大使馆。基地组织的狙击手和地面武装人员从四面八方开始射击。丽姐赶紧向八官方求救。接到电话的中士本想派部队支援。却被反美派情报人员阻止。他认为这些年来，美国对八国事务插手过多，他们应该受到教训。其实这次袭击正是八方与基地组织合谋策划的。他建议十分钟后再派兵增援。而此时，四号头目带领基地成员已经悄悄潜入防御全无的美大使馆。局长紧急下令销毁所有资料。工作人员把情报人员名单交给他，让局长把名单带到安全室。与此同时，门外的基地组织利用工作人员的人脸识别。闯进办公区域，开始疯狂扫射。躲在一旁的局长见此情况，赶紧逃往安全室。在得知名单被局长带走后，基地组织带着刚俘获的工作人员来到安全室门口。大使赶紧向八国求助，可八国却以各种理由拖延。基地组织点名让中情局长出去，否则就会枪杀人质。见大使无意开门，基地组织接连枪杀俘虏。眼看着一名名战友倒下，局长决定把名单交给他们。可如果打开大门，意味着在场所有的人都有可能被杀。可看着手下面临死亡威胁，局长顾不了那么多，他推开大使，执意要出去。而此时，大奎也偷偷赶到现场。局长走出安全室，把名单交给基地组织。可基地组织并没有信守承诺，当着局长的面，还是杀害了大奎的好友。愤怒的大奎冲出来和基地组织平，并击中头目的肩。头目中枪后，带领基地人员紧急撤离。大奎紧追不舍，是要报仇，可却被一枚炸弹。等他再过去时，密道已经被毒死。虽然使馆危险解除，可这次袭击事件让美国大使馆伤亡惨重。另一边，基地组织的狙击手全部撤退后，八国安全部队才抵达现场。丽姐和前局长被护送回使馆，可刚到门口，就看到一面伊斯兰旗帜高高的挂在使馆大楼上。四小时后，全世界都知道了这次袭击。高高的伊斯兰旗帜让美国颜面扫地。很快，此事升级为外交事件，美国决定与八国断交，所有使馆人员。要在三天内撤离，可就在大家有序撤离时，大奎却不见了。丽姐向大使汇报情况，申请滞留几天，她会想尽办法找到大奎，可大使却根本不在乎，她只顾询问自己丈夫的下落。当得知丈夫已经上车时，她气愤地走过去。原来，此次大使馆被袭，就是丈夫为八国提供了重要情报，而昨晚他还假惺惺地告诉妻子，会用自杀的方式以保护妻子的政治生涯，可现在他却怂了，看着无能的丈夫。大使无奈转身离去，男人掏出一捆现金交给老板，随后一脚踹翻旁边的火炉，大火瞬间引起了人们的恐慌。男人趁机摆脱跟踪，反手劫持了车上的基地成员。大奎询问基地头目的位置，见他不愿开口，直接一拳把他打翻在地。在他身上，大奎发现了和其他成员一样的手机。他来到德国情报员的前女友家，让他通过手机串码寻找同一批手机的位置。调查结果显示，有大批的手机定位在一处民房中。大奎意识到。受伤的头目就在这里养伤，可他也清楚自己硬闯进去报仇，肯定是死路一条。于是他想寻求帮助，可刚来到停车场，丽姐就已经等候多时。虽然丽姐苦口婆心劝说，可大奎心意已决，不杀掉基地头目誓不罢休。眼看劝说不起作用，丽姐只好让手下强行带走他。
，可长期参与特别行动的大脑根本没把他俩放在眼里，三两下就解决了问题。丽姐也只能眼睁睁地看着大奎离开。他找到阿亚的女友，把阿亚被头目枪杀的视频交给他。得知阿亚的死讯，女友悲痛欲绝，他决定要为阿亚讨回公道。不久后，这段视频就出现在网络上，事情被迅速发酵。阿亚的女友组织了大批学生，在头目藏匿的民宅举行示威活动，而大奎也举着阿亚的照片。混在游行队伍中，可由于成功袭击了美大视频，也让基地头目收获了大批的死猪。学生和拥护者们形成对峙状态。得知消息的八官方也赶到现场，很快游行事件升级为肢体冲突。大奎看好时机，将炸弹放在门口的铁架下。得手后，他示意阿亚女友带学生们撤离，随后来到一处制高点，拿出炸药的起爆器，随时观察屋内的情况。得知外面情况的头目准备撤离现场，眼看着车辆驶出门口，大奎准备引爆炸弹，可就在这时。却发现丽姐竟然站在炸弹边。原来丽姐早就识破了大奎的计划，而且她也知道周边已经遍布了八国的士兵。即使大奎刺杀成功，她也无法安全脱身。眼看着车在炸弹上通了，但因丽姐就在旁边，大奎只好放弃刺杀行动。就在这时，基地头目竟然从车里出来，享受拥护者的膜拜。看到此景的丽姐，想到她当初枪杀阿亚的情景，不由得心生怨恨。她掏出手枪，随着人群走向头目。她慢慢举起手枪，可就在这时。八国中士出现制止了他，在中士的提醒下，他才发现美国中情局的顾问竟然坐在头目的车里。因大使馆遭遇致命打击，中情局长被迫辞职。政府官员建议前局长再次接任，可由于被基地组织俘获，那段录制的视频一直是他的污点。可就在他准备放弃时，顾问却找到了前局长，他交给前局长一张存储卡，而这正是那段视频的唯一备份。原来，他和基地组织达成协议，把四号头目从追杀名单中去除。从而才得到了这份视频，这也为前局长夫人扫清了障碍。另一边，回到家的丽姐却突遇父亲去世。在处理好父亲的丧事后，看着自己与大山的女儿，她决定放下过去的执念，远离中情局，开始新的生活。在德国的一个地下直播公司中，网站技术员通过昏暗的走廊来到机房控制室，他把 U 盘交给邵东家，里边是一段极端招募组织的恶搞视频。紧接着，技术员入侵极端招募组织网站，将视频上传到首页。正当他们欣赏着自己杰作的时候，一条地址追踪信息让他们瞬间紧张起来。邵东家怕地下产业曝光，让技术员赶紧退出。可一高胆大的程序员却非要和对方比个高下，他立即展开反追踪，但却无法查询到对方的 IP 地址，这更是激起了程序员的好奇心。他关闭掉所有的直播，集中全部服务器的算力，准备暴力破解未知服务器。这一方法果然有效。瞬间进入了对方的服务器，可当他们看到屏幕上带有“中情局”字样的绝密文件时，才意识到自己闯了大祸。而此时，美中情局柏林站管理员也发现被入侵，紧急关闭服务器电源。可为时已晚， 1 3 6 1六份绝密文件已经被下载。得知这一消息，欧洲部部长赶紧来到柏林站，站长向其汇报情况。泄露的文件中包括美国帮助德国绕过本国监控法、监控恐怖分子的机密文件。在得知文件还未被公开后，部长下令大奎。紧急铲除在德国的恐怖分子，随后找到德国情报部门。在得知情况后，德国为了撇清责任，要求与美国立刻解除合约。另一边，已经退出中情局的丽姐，带着自己和大山的女儿来到德国生活，同时成为了一家大型基金公司的安全主管。这天刚上班，便接到老板通知，他们要在三天内赶往黎巴嫩。可这时的黎巴嫩正是战区，那里随时都有生命危险。但老板却执意要前往。原来，因极端组织重新集结。要攻击叙利亚政府军，边境正在爆发难民危机。就在刚刚，他已经答应黎巴嫩大使的请求，会亲自前往难民营，为难民们提供物资援助。正当丽姐左右为难时，一名记者找到他，希望他能帮助鉴定刚刚从程序员那获得的文件真实性。丽姐知道这一爆炸性信息足以使美德两国陷入舆论漩涡，可早已退出中情局的丽姐只想过安稳的生活，便一口回绝了记者。面对着丽姐的拒绝。记者决意要把这个丑闻公之于众。意识到问题的严重性，丽姐找到柏林站站长，希望他们能化解这次危机。而更重要的是，想从他那获得中东地区的情报，以确保老板的行程安全。可站长却不顾同事之情，以机密为由，果断拒绝了丽姐。丽姐只好动用自己的关系，再次回到中东战场。2011年1月26日，叙利亚反政府武装举行示威活动，并于3月15日演变成武装冲突，大量难民涌入黎巴嫩，难民营人数早已不堪重负。数万难民面临生存危机。都灵基金会会长受黎巴嫩大使邀约，为难民提供物资援助，而保证会长安全的重任，自然落到了安全官丽姐身上。难民营的政府军接待了丽姐，可正当他们商讨安全措施时，一名真主党人员却打断了谈话。
看到真主党成员的到来，力竭紧跟了出去，因为他知道难民营中真正的威胁是来自于隐藏的真主党武装力量，而与真主党达成共识才是他此行的真正目的。虽然真主党掌控着整个难民营，但由于涌入的难民鱼龙混杂，力竭与真主党指挥官达成的协议也只能保证一个小时的安全。基金会会长来到难民营，慷慨激昂地坐着发言，可力竭却保持着高度警惕，眼看着一个小时就要到了，他让助手启动车辆，随时准备离开。就在这时，丽姐发现一名可疑人员走向人群，安保人员让他立刻停下。可疑人员见势不妙，顺手劫持了一名人质。丽姐下令将其击毙，可枪声也引起了更大的恐慌。丽姐保护会长上车离开，可这里却处处透露着诡异，人们好像瞬间蒸发了一样，没有任何人对他们采取行动。多年的中情局工作经验让丽姐意识到，这里肯定有着某种阴谋。她让司机赶紧停车。可司机却根本不理会，力竭抢过方向盘，迫使车辆停下。就在刚停下后，车辆前方就发生了爆炸。司机见状弃车逃跑，力竭驾车冲出难民营，把会长安全送到机场。可正当要离开时，力竭却做了一个惊人的决定，他要留下来查清真相。会长担心力竭的安危，可力竭却认为，如果会长离开，他反而会更为安全。可他根本不知道。会长并不是这次暗杀的目标，而他才是要被暗杀的人。小男孩正在选玩具，一个男人走进来，伪装成警察将其带走，紧接着把小男孩绑了起来，静静地坐在车上。妈妈得知消息后，赶紧给男孩爸爸打电话。男人通过定位锁定了男孩爸爸的位置，男孩的爸爸正是丽姐的男友，而男人的任务就是找到并杀掉丽姐。爸爸联系了警察，可所有的警局都没有带过儿子。丽姐瞬间明白了，对方的目标正是自己。男友急着去找儿子。丽姐只好自己隐藏在树林中。夜晚，一辆车缓缓驶来，男人走下车，丽姐果断开枪。见对方没反应，她一步步走过去，可走到跟前才发现地上根本没有人。突然，一个人从身后出现，勒晕了丽姐，同时还给她注射了一针药物。等丽姐醒来时，发现自己被绑在床上，一个男人朝她走来。当看清男人时，丽姐才发现这个人竟然是自己的生死搭档。大奎告诉丽姐，他上了中情局的暗杀名单，同时还告诉她。下达命令的竟然是中情局欧洲部部长丽姐，摆出被杀的姿势，让大奎拍照交差。可他怎么也不相信，这个自己最信任的老上级竟然想要自己的命，因此他决定查出背后的真相。另一边，瑞士的一家医院里，一名女孩正在接受肾脏移植，而她的父亲正是叙利亚将军，但他并不知道，除了医护团队外，整个医院里都是美国中情局的人，他们的目的是策反将军，希望在美国的扶持下，帮助将军接替叙利亚政权。从而使叙利亚成为美国的棋子。手术顺利完成后，将军也踏上了回国的飞机。就在这时，站长接到一个电话，而这个电话正是丽姐打来的。原来，为了查出真相，大奎来到接收任务的邮箱，把事先拍好的照片放进邮箱里。可刚出门，一个杀手便出现。警惕的丽姐意识到不对，迅速开车撞上去。虽然大奎已中枪，但还是击毙了杀手。丽姐翻出对方的手机，带大奎迅速离开。在手机中只有一个号码，丽姐试着拨过去。而接电话的正是中情局柏林站站长。就在这时，刚刚起飞的飞机竟然在空中爆炸解体，这也让美中情局策反叙国将军的阴谋失败。不久后，柏林站长提供了一张照片，部长与以国大使有亲密接触，这让顾问坚信部长就是那个出卖情报的人。他开始派人跟踪部长，发现被人跟踪的部长意识到中情局里肯定存在间谍，于是他拷贝了柏林站外泄的资料，让基金会会长交给丽姐。并调查其中原因。通过部长的资料，丽姐发现了一个重大的秘密：一名本应死亡的线人竟然还活着。丽姐调查线人的电脑时，一张屏保引起了她的警觉。原来，这名线人正是她和柏林站长在伊拉克共事期间的一名重要线人。而站长只跟丽姐提起过她今后向往的生活，正是线人照片中的这个地方。丽姐这才恍然大悟。站长担心丽姐得到外泄的文件，从而发现线人还活着，揭露他被俄国策反的事实。这也是他想置丽姐于死地的原因。得知真相的中情局开始对站长进行监视，在故意透露给站长引导信息后，让他觉得自己就要暴露，于是联系了俄国情报员。中情局马上出动特种部队展开抓捕。可在审讯室中，站长却反咬一口，他坚定地告诉审讯员，俄国情报人员是他耗费二十年心血培养的中情局线人，这让中情局也无从判断。就在这时，圣战组织发布了一段公开视频。宣称将对柏林发起化武袭击，并播放了一段毒气实验的视频，而视频中的主角正是渗透到圣战组织中的大奎。站长请求阻止这场袭击。在这种危机情况下，长期在柏林工作的站长是不二人选。况且现在还未证明他已被策反。
，部长也只好同意他的请求，但前提是看守24小时跟随。很快，站长找到了为圣战组织提供技术支持的教授，他向看守借来枪，逼问教授说出袭击地点，可转身却击毙了看守，随后又将教授击杀。因为就在刚刚，俄国特工答应他完成最后一个任务，就把他转运到俄国寻求庇护。站长伪装好现场，随后打伤自己，在医院里。站长刻画了一幅完美的意外场景，同时告诉部长，圣战组织要袭击的场所是柏林机场，而此时的圣战组织却已经悄悄地来到了火车站。丽姐通过圣战组织留在集结屋的资料得知，火车站才是袭击的目标，因此丽姐来到火车站。果不其然，在这里她发现了圣战组织中的一员，他跟随着圣战分子来到隧道中，圣战分子正在启动毒气装置，丽姐赶紧冲过去连开数枪，躲过及时的火车后，发现圣战分子已经身亡。得知真相的部长。赶紧冲进医院，却发现站长早已不见了踪影。而此时的站长已经被转移到俄国的安全屋，俄间谍让他躺进后备箱，准备将他运送出德国。可就当车辆行至半路时，却被告知前方封路需要绕行，绕路的车辆行驶不远后，就被路障刺破轮胎，紧接着枪声四起。汽车瞬间成了马蜂窝，而站长也惨死在后备箱中